Veamos ahora el criterio de la segunda derivada para extremos relativos. En este caso, eh, nosotros vamos a ver cómo es que aplicando la segunda derivada podemos encontrar esos extremos relativos que tanto nos piden en los problemas, ¿no? como los máximos, los mínimos. Bueno, ya lo hemos hecho por el criterio de la primera derivada, que es un criterio obviamente súper poderoso porque nos permite obtener tanto los máximos y los mínimos como querramos, optando obviamente por un valor de vecindad, por un valor de intervalo que corresponde a los puntos críticos. Pero de repente tú dirás, profesor, ¿y no hay otra forma de hacerlo? Claro, hay otra forma de hacerlo, inclusive mucho más rápido. Sin necesidad de que estés probando valores de extremos, podrías hacerlo utilizando el método de las concavidades en este caso. ¿no? Eh, ¿Cómo es eso? O sea, eh, aplicando lo que es la segunda derivada. La segunda derivada no necesariamente está aplicada para lo que es los máximos y mínimos, sino está aplicada para la determinación de una concavidad. Entonces, si tú sabes cómo es lo, la concavidad, entonces ya sabes que el punto crítico se refiere a un máximo o a un mínimo. Veamos, por ejemplo. Mira, eh, nosotros tenemos dos opciones para que haya una concavidad. Puede ser una función de esta manera, que tenga una concavidad hacia arriba, o tenemos una función de acá, que tiene una concavidad hacia abajo. ¿Te das cuenta? Muy bien. Entonces, lo que nosotros podemos fundamentar acá, en primer lugar, o en primer paso, es que la segunda derivada de la función, eso, representa, ¿qué cosa representa, profesor? Representa la concavidad concavidad de la función claro eso representa Allá. entonces la función es cóncava hacia arriba si la segunda derivada es mayor que cero ¿está bien? o sea, si cumple esta concavidad hacia arriba tal y como lo estás observando acá Siempre y cuando la segunda derivada es totalmente positiva. O sea, acá diremos entonces, profesor, la segunda derivada es positiva. Asha. Y, bueno, diremos nosotros, la concavidad es hacia abajo. Si los valores están yendo hacia abajo, o sea, son negativos. Si la segunda derivada de la función es negativa. ¿Te das cuenta? Obviamente aplicado a ciertos puntos. Ah, muy bien, perfecto. Ah, ya, entonces, profesor, ¿qué dice que eh, cuando la concavidad es para arriba, la segunda derivada aplicada a la función vendría a ser positiva? En cambio, la concavidad es negativa la, cuando la segunda derivada aplicada obviamente es negativa, es menor que cero. Positiva, concavidad hacia arriba, negativa, concavidad hacia abajo. Muy bien, profesor. Ah, ya. Entonces, ahí está bueno. Pero ¿sabes qué es lo que pasa? Que tomando en cuenta, y parece algo curioso, que cuando ocurra eso, cuando ocurra eso, Tú vas a obtener, vas a poder obtener un punto crítico, el cual, bueno, imagina que sea el punto C, expresará un mínimo valor para la función f de C. ¿Te das cuenta? O sea que cuando la segunda derivada es mayor que cero, entonces, o sea, es positiva, mejor dicho, entonces el valor expresará un mínimo vamos a ponerlo acá un mínimo valor está relacionado caballero te das cuenta si no está íntimamente relacionado y profesor entonces acá también ocurrió lo mismo por supuesto acá ocurrió lo mismo bueno pero no lo podemos marcar de frente lo voy a poner ¿eh? cuando ocurra esto entonces caballero el valor expresado acá será un máximo valor. Para no estar rayando por encima de esto. Pero entonces cuando ocurra esto, profesor, quiere decir que 
simplemente la función cumplirá un máximo valor cuando la segunda derivada es negativa. Ah, ya. Entonces, profesor, aplicando este criterio, ya sabremos nosotros cómo aplicar los máximos y los mínimos de una función. Claro que sí. Entonces, entonces diremos nosotros, para grabarnos y para que quede bien claro. Entonces, para saber cuál es un máximo o un mínimo, diremos nosotros lo siguiente. Primero lo que hacemos es derivar la función. Derivamos la función f de x. ¿Está bien? La primera derivada. ¿Para qué sirve eso, profesor? Eso lo igualamos a cero para hallar los puntos críticos. Entonces, lo que se halla es un x igual a c. Donde c es un punto crítico. Vamos a poner acá punto crítico. Una vez que tengo el punto crítico, entonces lo voy a reemplazar este c, pero aplicando la segunda derivada. O sea, voy a hacer la segunda derivada, pero aplicado al valor de c. Ya sea en cualquier caso. Si este valor me sale positivo, señoras y señores, si el valor me sale positivo, estamos hablando de un mínimo valor. Entonces, diré yo, f de c es un mínimo valor. Claro que sí. Y si por acá... Tengo que la segunda derivada aplicada a dicho punto crítico es menor que cero, es negativo. O sea, el punto de inflexión es hacia abajo. Quiere decir, profesor, que la función aplicada en C, ¿qué sería, profe? Sería un máximo valor. ¿Te das cuenta? Así es simple, no estamos... Tanteando ningún intervalo, no estamos tomando nada en cuenta como se hizo en la primera derivada. Acá lo estamos haciendo más rápido. Derivamos primero, igualamos a cero para hallar el punto crítico C, o sea, x igual a C es el punto crítico, y luego derivamos por segunda vez y lo reemplazamos el valor de C. Si sale positivo, la función aplicada de C es un mínimo valor. Si la segunda derivada aplicada de C sale negativo, la función aplicada en C es un máximo valor. Claro que sí. Así de fácil y sencillo como lo puedes observar. Claro que sí.